ప్రత్యక్ష పన్నులు పరోక్ష పన్నులు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ యొక్క తేడాల గురించి చూసామండి ఇంకా కొన్ని తేడాలు కూడా చూద్దాం ఈ క్లాస్ లో మీకు ప్రత్యక్ష పన్నులు పరోక్ష పన్నులు తేడాలు రాసే ముందర అసలు పన్ను అంటే ఏంటో ఫస్ట్ రాయమని చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి గమనిస్తే ట్యాక్స్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ ఫీ చార్జ్డ్ బై ఏ గవర్నమెంట్ ఆన్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆర్ ఇన్కమ్ ఆర్ యాక్టివిటీ దిస్ డెఫినేషన్ యూ హావ్ టు రైట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఏ ఫీ పన్ను అనేది ఒక రుసుము ప్రభుత్వం ద్వారా విధించబడే రుసుము ప్రభుత్వము ద్వారా వస్తువు మీద కానీ ఆదాయం మీద కానీ ఒక పని మీద కానీ విధించబడే రుసుమును పన్ను అని పేర్కొనటం జరుగుతుంది దిస్ యూ హావ్ టు రైట్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ డైరెక్ట్లీ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ద డిఫరెన్సెస్ మీకు ఇరవై మార్కులు పడవండి డైరెక్ట్ గా డిఫరెన్సెస్ రాస్తే గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే నో కమింగ్ టు పేమెంట్ ఇన్ మనీ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఏ పేమెంట్ ఇన్ మనీ పన్ను అనేది ద్రవ్య రూపంలో మాత్రమే చెల్లించదగిన అంశము అనేది కూడా మీరు రాయవలసిన అవసరం ఉంటుంది ద్రవ్యం కాకుండా ఇంకా వేరే ఏ రూపంలో కూడా పన్ను చెల్లించడానికి అవకాశం ఉంది ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ కూడా పాయింట్స్ రాసిన తర్వాతనే మీరు తేడాల్లోకి రావాలండి ఓకేనా ఈ ఈ మూడు పాయింట్స్ అన్నా రాయండి ఫస్ట్ పన్ను అండి దెన్ కమింగ్ టు ద డిఫరెన్సెస్ వి విల్ కమ్ టు ద డిఫరెన్సెస్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ చూడండి ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో ఇంకా లేనివి ఏమన్నా ఉంటే ఇవి ఇక్కడ చూసి రాయండి ఇవి యాడ్ చేసుకోండి అందులో నేను చెప్పిన విధంగా రాస్తే అక్కడ తొమ్మిది పాయింట్లు అయితేయండి మిగిలిన పాయింట్స్ ఇక్కడ అందులో మిస్ అయినవి ఇక్కడ కలుపుకొని మొత్తం సాధ్యమే అని ఎక్కువ పాయింట్లు రాయాలండి ఓకేనా నెక్స్ట్ అందులో నైన్ పాయింట్స్ దాకా అయి ఉంటాయండి సుమారు నెక్స్ట్ టెన్త్ పాయింట్ యూ రైట్ దిస్ వన్ ఇంపు ఇట్ ఈస్ ఇంపోజ్ డాన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఇంపోజ్ డాన్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్కమ్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇంపోజ్ ఆన్ అసెట్స్ ఒక వ్యక్తి యొక్క సంపద పన్ను అనుకున్నాం మనం కాబట్టి అసెట్స్ మీద కూడా సంపద మీద కూడా ఆధారపడి అవి ఉంటాయండి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్రత్యక్ష పన్నులు వేరే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ దే ఆర్ ఇంపోజ్ ఆన్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇవి వస్తు సేవలు మీద మాత్రమే విధించబడతాయి నో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ లెవెంత్ పాయింట్ టెన్త్ ఆర్ లెవెంత్ పాయింట్ ఇట్ విల్ బికమ్ హూ పేస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ పెయిడ్ బై ఇండివిజువల్స్ అండ్ బిజినెసెస్ వేర్ ఎస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ పెయిడ్ బై అండ్ కన్జ్యూమర్స్ చివర వినియోగదారులు చెల్లించేది పరోక్ష పన్ను విడి వ్యక్తులు వ్యాపార సంస్థలు చెల్లించేది ప్రత్యక్ష పన్ను హౌ మచ్ ఎంత చెల్లిస్తారు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ అది ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం మీద కానీ లాభం మీద కానీ లేదా సంపద మీద కానీ ఆన్ అసెట్స్ ఇట్ విల్ డిపెండ్ వేర్ ఎస్ కమింగ్ టు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ దే ఆర్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ నేను ఇంతకుముందు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మన షాక్ పై పెన్ను కొంటే అందరికీ ఒకటే విధమైన పరోక్ష పన్ను పడుతుంది అంతేగాని నీకు డబ్బు ఉందా అని చెప్పి షాప్ వాళ్ళు అడగరు మనని సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ దిస్ మే బి ట్వెల్త్ పాయింట్ ఆర్ థర్టీన్త్ పాయింట్ ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ నేను కట్టే పన్నును నా ఫ్రెండ్ ని కట్టమంటే కట్టడండి నేనే కట్టాలి ఖచ్చితంగా అంటే డబ్బులు నేనే నేను ఇస్తే నా ఫ్రెండ్ కట్టవచ్చు అది వేరే విషయం బట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ద ఎఫెక్ట్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ వేరేజ్ అంటే బదిలీ చేసే తత్వం దీనికి ఉండదండి అదే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ పరోక్ష పనులలో బదిలీ తత్వం అనేది ఉంటుంది మనము ఎవ్వరికి బదిలీ చేస్తాం మనం డబ్బులు కడితే మనము ప్రభుత్వానికి డైరెక్ట్ గా పరోక్ష పన్ను కట్టడం లేదండి మన షాపు వాళ్ళు కడుతున్నారు ఓకే సో ఇంతకు ముందే ట్యాక్స్ ఏవైజన్ అనేది అయిపోయిందండి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అసలు ఇంతకు ముందు దాంతోనే అయిపోయింది దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఓవర్ నేచర్ దే ఆర్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ రిగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్ ఇది ఇంతకు ముందే అయిపోయిందండి ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ కలెక్షన్స్ కలెక్టింగ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ వసూలు చేయటము తెలుగులో చెప్పాలంటే వసూలు ప్రత్యక్ష పన్ను వసూలు చేయటం అనేది క్
వేరే ఇట్ ఈస్ కన్వీనియంట్ వెరీ ఈజీ అండి పరోక్ష పనులను వసూలు చేయడం చాలా సులభము ఎందుకంటే కొద్ది మంది షాప్ వాళ్ళే ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వసూలు చేయడం అనేది చాలా ఈజీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు లాస్ట్ డిఫరెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ యూ కెన్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ వెల్త్ ట్యాక్స్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కమింగ్ టు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ యూ కెన్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ జిఎస్టి ఆర్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఆర్ ఎనీ అదర్ డ్యూటీ యూ కెన్ గివ్ సో దీ డిఫరెంట్ అట్లీస్ట్ అరౌండ్ ఎస్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ కమింగ్ సో యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ వాట్ ఈస్ ట్యాక్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ దెమ్ ఆల్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ టేబుల్ మీరు పన్ను అంటే నిర్వచించాలి ప్రత్యక్ష పన్ను అంటే నిర్వచించాలి పరోక్ష పన్ను అంటే నిర్వచించాలి తర్వాత మాత్రం టేబుల్ కొట్టి రాస్తే మీకు ఇరవైకి ఇరవై మార్కులు పట్టడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ అంటే డిఫరెన్స్ లో ఇన్ని పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోయింది సార్ what is direct tax define direct tax explain their merits and demerits pratyaksha pannu ante enti pratyaksha pannu yokka pratyaksha pannula yokka prayojanal enti parmitulu enti anedi important question andi so you have to define first is first what what is direct tax direct tax means a person pays a tax from own his own pocket without the assistance without the mediation of any person without the brokerage of any person that is direct tax okay pratyaksha pannu ante itara vyakti yokka prameyam lekunda madhyavarti prameyam lekunda oka vyakti neruga prabhutvaniki pannu chellinche paristhitine pratyaksha pannu antam andi aa vidhi nirvachanam rasina tarvata pratyaksha pannula yokka prayojanalu parimitulu raayalandi you have to define directly you don't write you should not write the uh, the advantages and the disadvantages parikshalo pratyaksha pandula yokka prayojanalu parimithulu adigaran cheppi direct ga prayojanalu ani modalu pettagodadandi dad ante ento first nirvachinchalam okay so now coming to pros and cons means advantages and disadvantages prayojanalu enti parimithulu is it visible to you are you able to see me kanapadutundandi yes sir yes sir kanapadutundi ఇది క్లాస్ అయిపోయినాక వాట్ యూ డూ ఈజ్ యూ పాస్ ద వీడియో అండ్ ప్రిపేర్ నోట్స్ ఆల్రెడీ ద నోట్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హూ కమ్ రెగ్యులర్లీ టు ద క్లాస్ వాళ్ళని మీరు ఇప్పుడు పరీక్ష ముందు ఇబ్బంది పెట్టకండి క్లాస్ అయిపోయినాక నేను యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఇది వీడియో పాస్ చేస్తాను రాసుకోండి ఈ రోజు నేను చెప్పిన ప్రశ్నలు చదువుకోండి రేపు ఇంకొక యూనిట్ చెప్తాను ఓకే నౌ కమింగ్ టు అడ్వాంటేజెస్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్రత్యక్ష పనుల యొక్క ప్రయోజనాలు మనం చూసినట్లయితే దే ఆర్ ఈక్విటబుల్ ఈక్విటబుల్ మీన్స్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ కెనాట్ బి షిఫ్టెడ్ మీన్స్ దిస్ కెనాట్ బి అచీవ్డ్ బై ట్యాక్సెస్ ఆన్ కమాడిటీస్ విచ్ ఫాల్ విత్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఆన్ రిచ్ అండ్ ద పూర్ సి యు ఆల్ నో దట్ ఇన్ ద సొసైటీ రిచ్ ఆర్ లూటింగ్ ద పూర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ విత్ ఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ దట్ రిచ్ ఆర్ లూటింగ్ ద పూర్ 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 పీపుల్ so in order to maintain equity between the rich and the poor government is imposing direct taxes baga dabbu na vaala degar nunchi pannu vasul chesi peda vallaku vividha saukaryalu vasathulu kalpinchatamlo ivi sahayam chestayandi pratyaksha pandulu they, they they provide equitable opportunities the, those taxes which are levied directly in a direct taxes 
they help in making the society equitable సమాజంలో ధనిక పేద తో తేడాలు తొలగించడానికి ఈ ప్రత్యక్ష పనులు ఉపయోగపడతాయండి సిమిలర్లీ కమింగ్ టు ఎకానమీ సిమిలర్లీ దే ఆర్ ఎకనమికల్ ఇన్ నేచర్ దేర్ కాస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఈజ్ లో మనము ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి నేను ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి జీతం తీసుకుంటున్నాను నేను నేను కట్టవలసిన పన్నును మన ప్రిన్సిపల్ గారు డైరెక్ట్ గా నా జీతం నుంచి కట్ చేసి ప్రభుత్వానికి నేరుగా చెల్లిస్తారండి ప్రభుత్వానికి ఇక వేరే ఎక్స్ట్రా వ్యయం ఏమి లేదు నాకు జీతం ఇచ్చేదాంతోనే కొంత కట్ చేసి మిగిలిన జీతమే ఇస్తారు పన్ను పోగా మిగిలిన జీతమే ఇస్తారు సో ద కలెక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ వెరీ లెస్ బికాస్ దే ఆర్ కలెక్టెడ్ ఎట్ ద సోర్స్ డైరెక్ట్ గా మూలం దగ్గరనే పన్ను కట్ చేసుకొని మిగిలిన అమౌంట్ నాకు ఇస్తున్నారండి కాబట్టి ప్రభుత్వానికి పెద్ద వ్యయం కాదు గుర్తు పెట్టుకోండి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఓకే నో కమింగ్ టు సర్టైనిటీ ట్యాక్స్ పేయర్స్ నో హౌ మచ్ ట్యాక్స్ దే ఆర్ పేయింగ్ వాళ్లకు ఎప్పుడు కట్టాలి ఎంత కట్టాలి అనే విషయంలో క్లియర్ ఐడియా ఉందండి ఇప్పుడు నేను జీతం సంపాదిస్తున్నాను ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ఐ ఆమ్ షూర్ నేను ఎంత కట్టాలి ఎప్పుడు కట్టాలి ఎవరి ద్వారా కట్టాలి అనే దానిని నాకు ముందుగానే ప్రభుత్వం తెలియజేస్తుంది నేను ఫాలో అవుతాను ప్రభుత్వం యొక్క రూల్స్ కాబట్టి నాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదండి సో హౌ మచ్ ఐ హ్యావ్ టు పే వేర్ ఐ హ్యావ్ టు పే ఆల్ ద నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్ ఐ పొజెస్ దట్ నాలెడ్జ్ సో ఐ ఆమ్ షూర్ ఐ ఆమ్ సర్టైన్ అబౌట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే కాబట్టి ఇవి ప్రత్యక్ష పనుల మీద ప్రజలకు అసలు ఎంత కడుతున్నామో క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సర్టైనిటీ అనేది ఉంది ఖచ్చితత్వం అనేది ఉన్నది నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు మీకు ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పానండి మేము షాప్ కు పోయి పెన్ను కొంటే పది రూపాయల పెన్నులో నేను ఎంత పన్ను కట్టాను ప్రభుత్వానికి అనేది షూరిటీ నాకు లేదు నాకు తెలియదు షాప్ అతను నాకు చెప్పడు ఇందులో ఇంత పన్ను సార్ ఇంత నాకు వచ్చింది లాభం సార్ ఇది ఖర్చు సార్ అని చెప్పడు నాకు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఐఎమ్ నాట్ సర్టైన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ బట్ ఐ ఆమ్ సర్టైన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎంత కడుతున్నాం అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఓకే నో కమింగ్ టు ఎలాస్టిసిటీ ఎలాస్టిక్ అంటే సాగే గుణం అండి ఈ ప్రభుత్వము ప్రత్యక్ష పనులను ఎట్లంటే అట్లా మార్చుకోవచ్చు అండి అంటే బాగా డబ్బు ఉన్న వాడి దగ్గర ఒక సంవత్సరం ఎక్కువ పన్ను వసూలు చేయొచ్చు ఒక సంవత్సరం ప్రభుత్వం దగ్గర బాగా డబ్బులు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే కొంత పన్ను తగ్గించవచ్చు ఎట్లా ఎట్లాంటి స్థితినైనా ఉపయోగించుకొని స్థితికి సందర్భానికి తగినట్టుగా పన్ను వసూలు చేసే ఫెసిలిటీ అనేది సౌకర్యం అనేది మనకు ప్రత్యక్ష పనులలో ఉంటుంది సో డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ గవర్నమెంట్ కెన్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఓకే సిమిలర్లీ ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ప్రొడక్టివ్ ఇన్ నేచర్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఏమిటండి ప్రొడక్ట్ అంటే ఉత్పాదకత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచే తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది పేదవాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవటం అనేది జరగదు కాబట్టి బాగా ధనికుల నుంచి కంపెనీల నుంచి కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం ఉన్న కోట్ల రూపాయల సంపద ఉన్న పనుల నుంచే కంపెనీల నుంచే ప్రభుత్వం వసూలు చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఉత్పాదకత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందండి ప్రత్యక్ష పనులను సో కమింగ్ టు డెవలపింగ్ సివిక్ సెన్స్ అంటే పౌర జాగృతి అంటాం తెలుగులో చెప్పాలి అంటే ఈ ప్రత్యక్ష పనులలో పౌర జాగృతి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండి పీపుల్ ఆర్ ఎవేర్ యాజ్ టు హౌ హౌ మచ్ దే హ్యావ్ టు పే వెన్ దే హ్యావ్ టు పే ఇన్ విచ్ మంత్ దే హ్యావ్ టు పే సో దే హ్యావ్ మోర్ సివిక్ సెన్స్ వాళ్ళు ఎంత కట్టారో వాళ్ళకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళలో ఒక మంచి పౌరుణ్ణి చేసే శక్తి అనేది ప్రత్యక్ష పనులలో ఉంటుందండి పరోక్ష పనులు మనం ఎంత కట్టాం ఏమిటి అనేది మొత్తం కూడా గోప్యంగా ఉండటం జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకు తెలియదండి పౌరుల పౌర జాగృతి అనేది పరోక్ష పనులలో ఉండదు ప్రత్యక్ష పనులలో ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దే దే ఆర్ ప్రోస్ కాన్స్ అంటే దాని యొక్క పరిమితులు అవి ఏమిటి అంటే ఇన్కన్వీనియంట్ ఇన్కన్వీనియంట్ అంటే ఏంటండి సౌకర్యవంతంగా ఉండవు అసౌకర్యంగా ఉంటాయి దే ఆర్ ఇన్కన్వీనియంట్ టు పే వై మీన్స్ ఐ ఫీల్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ సెవెరల్ టైమ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ 
several people escape direct taxes in, in the previous class also i mentioned there is a possibility of tax evasion in direct taxes a person who says samosa on a railway platform will earn more than me but he will not pay even a single rupee as a tax to the government so i feel inconvenient to pay tax to the government on this ground oka vyakti nakante baaga sampadinche vyakti meer chudachandi nen nen cheppadam daake enduku rajakeeya nayakulno ledha cricketers no cinema stars no chudandi vandala kotlu vela kotlu lakshala kotlu sampadistunnarandi meer frequent ga chustuntaru swiss bank lalo daacharu dabbulu ani chaala mandi vallu ye maatram pannu kattarandi chaala mandi pannu kattaru kattina వాళ్ళ యొక్క ఆస్తికి వాళ్ళ యొక్క సంపదకు అనుగుణమైన రే రేషియోలో కట్టరండి అయినప్పటికీ వాళ్ళు సమాజంలో సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు మంచి గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు ట్యాక్స్ పేయర్ నిజాయితీగా పన్ను కట్టే ట్యాక్స్ పేయర్స్ తోటి పోలిస్తే వాళ్ళు ఎంతో దర్జాగా బతుకుతున్నారండి సో దిస్ కాజెస్ ఇన్కన్వీనియన్స్ టు ది ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఓకే సిమిలర్లీ ఐ టోల్డ్ నో అవైలబుల్ ట్యాక్స్ ఎవేజన్ పన్ను ఎగవేతకు అవకాశం ఉందండి సో దట్ ఈస్ వై డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఎ ట్యాక్స్ ఆన్ హానెస్టీ నిజాయితీ మీద పన్నే ప్రత్యక్ష పన్ను అండి కొంతమంది దీన్ని ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది ట్యాక్స్ ఆన్ హానెస్టీ నిజాయితీ పరుల మీద పరులు మాత్రమే పన్ను చెల్లిస్తున్నారండి లేదా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మాత్రమే పన్ను చెల్లిస్తున్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎందుకు చెల్లిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకు జీతం ఇచ్చేది ప్రభుత్వమే కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని మేము మోసం చేయలేము కదా మాకు జీతం ఇంతే వచ్చిందని చెప్పలేము ఇప్పుడు బజార్లో బజ్జీ అమ్ముకునేవాడు రోజు వెయ్యి సంపాదించినా వంద సంపాదించినట్టుగా చెప్పినా ప్రభుత్వం దగ్గర ప్రత్యేకమైన లెక్క ఉండదు ప్రత్యక్షం కానీ మాకు ఇచ్చే జీతానికి సంబంధించిన లెక్క ప్రభుత్వం దగ్గర పక్కాగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు నిజాయితీగా పన్ను చెల్లిస్తున్నారు సో ఇట్ ఈస్ అ ట్యాక్స్ ఆన్ హానెస్టీ యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అంటే సిమిలర్లీ దీస్ ఆర్ ఆర్బిటరీ ఇన్ నేచర్ ఆర్బిటరీ ఇన్ ద నేచర్ అంటే ఇన్ నేచర్ అంటే అది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి దయాదాక్షి నెల మీద ఆధారపడి ఈ పన్ను విధించడం అనేది జరుగుతుందండి మీకు క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది కేంద్ర మంత్రి ఇప్పుడు ఎవరండి హూ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఎస్ ఎస్ మిసెస్ నిర్మల సీతారామన్ ఆమె ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ ను పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది ఫిబ్రవరి నెలలో ఆ మొత్తం కూడా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చేతులలో ఉంటుందండి దే ఆర్ ఆర్బిటరీ ఇన్ నేచర్ అంటే అవి అంటే ఖచ్చితంగా కాకుండా ఉజ్జాయింపుగా లెక్కించడం అన్నట్టు ఈ సంవత్సరం ఇంత విధిస్తే మంచి ఉంటుంది అనుకుని విధించటం సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఓకే కమింగ్ టు that's all these are the uh, advantages and limitations of direct taxes yes did you understand yes dear students did you understand you pause the video and prepare the notes i i mentioned in the important questions uh, canons of taxation it is uh, the concept is introduced by adam smith a famous economist meek telsandi he has written a book the wealth of nations ane pustakane raayatam jarigindi adam smith meer aarthika shastram lo kuda nerchukoni untarandi pannu niyamalu antam telugu lo cheppali ante itanu motta modati sariga pannu niyamalanu roopandinchadam jarigindi naalugu pannu niyamalanu roopandinchadam jarigindandi so these are the adam smith anantaram ik migilina aarthika vetallu kuda rangam lo ki digi marikoni పన్ను నియమాలను రూపొందించడం జరిగింది మనం ఇవి మాత్రమే చూద్దాం ఈ నాలుగు ప్రధానమైన పన్ను నియమాలు అండి క్యానన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యానన్ ఆఫ్ సర్టేనిటీ క్యానన్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ క్యానన్ ఆఫ్ ఎకానమీ క్యానన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటే సమానత్వ నియమము అంటే ప్రజలలో డబ్బున్న వాడి దగ్గర నుంచి ఒక పన్ను వసూలు చేయాలి పేదవాడి దగ్గర నుంచి ఒక పన్ను వసూలు చేయాలి అసలు తినటానికి తిండి లేని వాడి దగ్గర నుంచి పన్ను వసూలు చేయవలసిన అవసరం లేదండి అట్లా అయితేనే సమానత్వం అనేది వస్తుంది సమాజంలో ట్యాక్స్ షుడ్ ఎన్షూర్ ఈక్విటీ అమాంగ్ ఆల్ ద సిటిజన్స్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ క్యానన్ మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ దెన్ క్యానన్ ఆఫ్ సర్టేనిటీ పీపుల్ షుడ్ నో హౌ మచ్ దే ఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఎట్ వాట్ టైమ్ దే షుడ్ పే ట్యాక్స్ 
how the what is the procedure of paying a tax when to pay tax where to pay tax in all these matters there should be there should be certainty 